तो गुड इवनिंग सबा के आज के डब्ल्यू बीपी जी के क्लस डे थार्ट शुरू करते चले तो तुम्हारा ताड़ी जयन होते थको ताड़ी जयन हो तुम्हरा तुम्हारा जरा यूट्यूब सम्पूर्ण फ्री क्राश कोर्स चाह लक्ष पुलिस और जरा चैने जरा नतून रे नतून देखो ता देखो रोज विकेल पाँचटा के सतटा पर्त क्लस चलते लक्ष्य पुलिस तर रुटीन देखे नाओ पाँचटा के साढ़े पाँचटा पर्त अंक जी आई साढ़े पाँचटा के छा पर्त भूगोल इकोनमी छटा के साढ़े छा पर्त विज्ञान और साढ़े छटा के सतटा हल इतिहास और पलिटी एन आर क्लस साढ़े पाँचा थ छा भूगोल एंड इकोनमी ठीक है तुम्हारा विकेल पाँचटा के सतटा पर्त नोट स्टाडी चैने जुड़े थको प्रत्येक क्लस करार्ज ओके देखो एक नम्बर देखा स्क्रिने नोट स्टाडी सब रकम नोट्स ए ग्रुपे जयन हार जो नाइन फोर सेवन फोर सेवन जिरो सिक्स नाइन सेवेन जिरो सिक्स फोर सेवेन जिरो नाइन फोर सेवेन फोर सेवेन जिरो सिक्स फोर सेवेन जिरो ये नम्बर तुम्हारा देखते नम्बर तुम्हारा ह्वाट्सपे एक हाई लिखे क्योंकि अटोमेटिकाली तुम्हारे ग्रुपर लिंक चले जाए जुक्त हार्ज और यही नम्बर क्यों कल करा अजथा शुदुम्र हाई लिखे ह्वाट्सपे क्योंकि तुम्हारे क्ज हो जाए ठीक है तो हमें एक गुरुत्वपूर्ण कथा एब जो चले देखो तुम्हारा टार्गेट केपी कन्स्टेबल ठीक है सम्पूर्ण बांगल् क्लस एकश घंटा लाइव क्लस होते चले चैने स्टार्ट फ्रम दस नवेम्बर देखो दस नवेम्बर थे कोर्सा क्यों शुरू होते चले एकश घंटा लाइव क्लस शुरू होते चले ओके तो प्रत्येक दिन चार घंटा क्लस सोम थ शनि ठीक है और पैंतालिस घंटा है सायन्स एंड मैथ जी आई और पंचान्न घंटा हमें सोशल सायन्सर पर मैं हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब तो ये दस नवेम्बर थे शुरू हो घंटा देखो एकश प्लस आवार्स लाइव क्लस शुरू होते चले सम्पूर्ण बांगल् क्लस एट खूब ही एक सुवर्ण सूझक कलकता पुलिस कन्स्टेबल तो से सब छात्र छ्री जरा कि ना एम सी किऊटा और ब्रीफ भावे पढ़ते चाहो और एक गभर आलोचना आलोचन जो चाहो और बसि किस जानते चाहो बा डाउट क्लियरिंग सेशन जो तुम्हारा चाहो से गो तो सब छात्र छ्री कई क्लसटा देवा हे क्योंकि पेड बैच ठीक है तो देखे नाओ कि भाव नाम एनरोल करते हैं प्रथम प्ले स्टोरे नोट स्टाडिर जो एप्ट आमरा इन्स्टल कर देखो लोगोटा देखे ने नोट स्टाडिर एप्ट तुम्हारा इन्स्टल कर इन्स्टल करार पर ओपेन कर देखे ये पेजटा खुल से ठीक है तरपे देखो तुम्हार फोन नम्बर चाहिए तुम्हार फोन नम्बर तुम एखे पुट करार पर ओटीपी जाटीपी दिए भेरिफिकेशन कर सैन आप कर इजी एक मेथड तरपे देखते पा जे टार्गेट केपी कन्स्टेबल बैचर ये बेपार ये फाइल तुम्हारा देखते पा ठीक है देखिए हमारे छवि देवा आज कूपन लेखा आखने बनाओ कर दे ठीक है बनाओ करार पर देखे एखे टार्गेट केपी कन्स्टेबल बैच एक्सट्रा सिक्सटी वन पार्सेंट डिसकाउंट ये हजार टाकटा छो हज़ार टाक तुम्हें दीते हा एखे सिक्सटी वन पार्सेंट डिसकाउंट पा तुम्हरा कि भाव पा एक कोड यूज करार पर कोडी पर दीची से ये तो देखाते कारण स्क्रीनशट ने एक कोड तुम्हारे यूज करते जे कोडटार यूज करारे तुम्हारे हजार टाका कमे गए सिक्सटी वन पार्सेंट कमे गए हो जाए ओनलि चारशो टाक ठीक है चारशो टाक तो ये गेट दिस कोर्स गए तुम्हारा क्लिक कर क्लिक करारे से कोडा चाहिए से कोडे क्लिक करारे ही कूपन एड हो जाए एकश ट जे बैचटा से चारशो ट तुम्हारा पा ठीक है तो देखो एखे देखो चारश टाकाय कमरा पे कर चारशो टा चारशो टा तुम्हारा अनल जो खुशी तुम्हारे पे करते पर असुविधा नहीं देखो एपर हमार कोडा तुम्हारे दी हमारोड हे एन एस टू 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 
एन एस ट्रिपल टू जो कोडे जो तुम्हारा क्लिक करो तेल सिक्सटी वन पार्सेंट डिसकाउंट क्योंकि फ्लैट पे जा ठीक है एकश टे कोर्सा तुम्हारा चार सौ टे जा भेबे देखो हमारे पश्चिम बंगे ए रकम क्यों सस्त कोकम बैच केड बैच कज पर्त शुरू है ठीक है मैं सप्ताह चार घंटा क्लस ओनलि चार सौ टमास तुम्हारा एर मध्य समस्त धरण जिन तुम्हारा पा मैं क्लस तो शुरू क्लस तो ही तुम्हारा पीडिएफ पा नोट्स पा तर मध्य हे तुम्हारा डाउट क्लियरिंग सेशन पा क्यों जदि क्लस मिस करो तेल तर रेकर्डेड भिडियो तुम्हारा पे जा भिडियोगो तुम्हारा लास्ट छमास पर्त तो क्यों देखते पा शुदू मात्र चार सौ टत सस्त मैं कोस्टिट्यूशन देना को इन्स्टिट्यूशन देना ठीक है तुम्हारा ताड़ी क्योंकि निजे नाम क्यों नथिभुक्त करो एन एस टू 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 ये कोडे गए तुम्हारा क्लिक करो और सिक्सटी वन पार्सेंट डिसकाउंट पे जा हज़ार टाकट कमे गए चार सौ टाक हो जाए शुद्ध यही टाकटाई दीते हैं चार सौ टाक और को टा दे दरकार नहीं ठीक है तो क्यों एकटाई बेपार जे प्रथम एकश जन ही क्यों ये सूचकता पा हज़ार टकर कोर्सा चार सौ टाइम पा तो क्योंकि तुम्हारा इन्स्टल कर ये ताड़ाड़ी जुक्त हो जाओ क्यों कारण फ्यू सीट्स अवेलेबल आत ताड़ी सम्भव क्यों तुम्हारा ये क्चटा कर फे ओके तो आज के डे थार्टिने प्रथम प्रश्नते जाबल्लि परते सर्वोच्च श्रृंग की आराबल्लि परते सर्वोच्च श्रृंग की देखे नाओ कलसुबाई माउंट आबू दोदा बेता ना कि गुरु शिखर आराबल्लि परते सर्वोच्च श्रृंगर नाम कि तो आंसर करो तुम्हारा सबाई कलसुबाई माउंट आबू दोदा बेता गुरु शिखर ये प्रश्न तुम्हारे डब्ल्यू बीपी डब्ल्यू बीपी दूहजार पाँचे एस डब्ल्यू बीपी दूहजार पाँचे ठीक है भेरि भेरि इम्पर्टेंट तो आराबल परवते सर्वोच्च श्रृंगर नाम हल गुरु शिखर ठीक है अपशन डी हो जाए रईट आंसार अच्छा ये क्लस नोट पवार जो जो नम्बर देवा हे क्योंकि प्रत्येक स्लाइडे ही थको तुम्हारे सुविधार जो तुम्हारा देखे नीते पर ठीक है नेक्स्ट प्रश्न से जा रणथम्बर व्याघ्र प्रकल्पटी को राज्य अवस्थित भलोक पढ़व रणथम्बर व्याघ्र प्रकल्प ये को राज्य अवस्थित आंसार कर झटकर राजस्थान आसाम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश आंसार करो रणथम्बर व्याघ्र प्रकल्पटी को राज्य अवस्थित ना रणथम्बर व्याघ्र प्रकल्पटी राजस्थान अवस्थित ठीक है आसाम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश क्योंकि होना अपशन ए हो रट आंसार राजस्थान ओके नेक्स्ट प्रश्न से जा विभिन्न प्रकार कयलार मध्य कार्बनर परिमाण सब चे बी को कयलाते आता क्यों भेरि भेरि इम्पर्टेंट और इजी प्रश्न विभिन्न प्रकार कयलार मध्य कार्बनर परिमाण सब चे बी आन कयलाते एक नम्बर हम लिगनइट बी हे पीट सी हे बीटोपिन और डी हे एन्थ्रासाइट तो तुम्हारा झटपट आंसार करो विभिन्न प्रकार कयलार मध्य कार्बनर परिमाण सब चे बी को कयलाते आपशन डी हो जाए रईट आंसार एन्थ्रासाइट ठीक है एन्थ्रासाइट कयलार कयलार मध्य कार्बनर परिमाण सब बसि था अच्छा नेक्स्ट प्रश्न से जा हाँ और एक कथा बी कि पीट कयलाते क्योंकि कार्बनर परिमाण सब चे कम और एन्थ्रासाइटे क्यों कार्बनर परिमाण सब चे बी आक्सट प्रश्न करियोलिस बल कथाय सर्वोच्च करियोलिस बल कथाय सर्वोच्च विषुवरेखा उत्तर और दक्षिण मेरुदय त्रिश डिग्री उत्तरक्षांशे ना कि मकर संक्रांति रेखा ये क्योंकि दूहजार पाँचे एस से डब्ल्यू बीपी दूहजार पाँचे ठीक है इम्पर्टेंट आई प्रश्नगुल दूहजार पाँचे क्यों ये प्रश्न एस से करियोलिस बल कथाय सर्वोच्च विषुवरेखा उत्तर और दक्षिण मेरुदय ना कि त्रिश डिग्री उत्तरक्षांशे ना कि मकर संक्रांति रेखा तो यह अपशन बी हो जाए रईट आंसार उत्तर और दक्षिण मेरुदय उत्तर और दक्षिण मेरुदय कलिस बल सर्वोच्च है ठीक है नेक्स्ट प्रश्न उपद्वीप भारत पश्चिम उपकूले की है 
উপদ্বীপীয় ভারতের পশ্চিম উপকূলে কি হয় মানে কোন বৃষ্টিপাত হয় আর কি ঘূর্ণবাদ পরিচলন বৃষ্টিপাত নাকি শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত নাকি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উপদ্বীপীয় ভারতের পশ্চিম উপকূলে কি হয় রাইট আনসার বলো তো এখানে অপশন সি হয়ে যাবে রাইট আনসার শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত উপদ্বীপীয় ভারতের পশ্চিম উপকূলে কি হয় শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত হয় ওকে নেক্সট প্রশ্নতে যাচ্ছি মহাদেব পর্বতের অবস্থান কোথায় মহাদেব পর্বত এর অবস্থান কোথায় বিন্দ পর্বত সাতপুরা পর্বত আরাবল্লী পর্বত নাকি নীলগিরি পর্বত কোনটা হবে রাইট আনসার মহাদেব পর্বতের অবস্থান কোথায় বিন্দ সাতপুরা আরাবল্লী নাকি নীলগিরি এখানে সাতপুরা পর্বত হয়ে যাবে রাইট আনসার বিন্দ মহাদেব পর্বতের অবস্থান হলো সাতপুরা পর্বত ওকে এই তিনটে কিন্তু হবে না আচ্ছা নেক্সট প্রশ্নতে যাচ্ছি ভারত ইউনিয়ন গঠিত হয় কি 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 নিয়ে গঠিত হয়েছিল আর কি ভারত ইউনিয়ন যখন গঠিত হয়েছিল তখন কি কি নিয়ে গঠিত হয়েছিল পঁচিশটি রাজ্য নিয়ে নাকি সাতাশটি রাজ্য নিয়ে নাকি আঠাশটি রাজ্য ও আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে না ছাব্বিশটি রাজ্য নিয়ে কোনটা হবে রাইট আনসার এটা একটু কঠিন আছে ভারত ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল কোন হবে অপশানটা কোন অপশানটা হবে দেখো পঁচিশটি রাজ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল নাকি সাতাশটি রাজ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল নাকি আঠাশটি রাজ্য ও আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে নাকি ছাব্বিশটি রাজ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নটাও মনে হয় তোমাদের দু হাজার আঠেরোতে না কিছু যেন দেখছিলাম প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্নটা দিয়েই আমি আলোচনা করছি সব কিছু আজকে তো এখানে অপশন সি হয়ে যাবে রাইট আনসার আঠাশটি রাজ্য ও আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে কিন্তু ভারত ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল নেক্সট প্রশ্ন জনসমষ্টির বয়স লিঙ্গ ভেদে সরি জনসমষ্টির বয়স লিঙ্গ প্রকার ভেদ কিসের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালোভাবে দেখানো যায় হ্যাঁ মানে এড সেক্স যেটাকে বলা হয় বয়স বয়স আর লিঙ্গ এড সেক্সের যে চিত্রটা আমরা কিসের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালোভাবে দেখানো যায় এই প্রশ্নটাও ভাবো ডাব্লিউ বিপিতে এসছে এই প্রশ্নটাও যারা জিওগ্রাফিতে নিয়ে পড়েছ তারা বলতে পারবে যে জনসমষ্টির বয়স লিঙ্গ প্রকার ভেদ কিসের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালোভাবে দেখানো যায় দেখো এখানে ক্ষেত্র মাফিক মানচিত্র পিরামিড চিন চিত্র গোলক চিত্র নাকি পাই চিত্র কোনটা হবে রাইট আনসার এটা আনএক্সপেক্টেড একটা প্রশ্ন যে ডাব্লিউ বিপিতে দিয়েছে এই প্রশ্নটা হ্যাঁ জনসমষ্টির বয়স লিঙ্গ প্রকার ভেদ কিসের মাধ্যমে দেখানো যায় পিরামিড চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায় ঠিক আছে মানে জিওগ্রাফির একটা প্র্যাকটিক্যালের মধ্যেই আছে এড সেক্স পিরামিড ঠিক আছে মানে বয়স লিঙ্গ যে প্রকার ভেদে যে চিত্রটাকে সেটা আমরা পিরামিড চিত্র প্রকাশ করি এড সেক্স পিরামিড বলা হয় ওটাকে ঠিক আছে পাই চিত্রও হবে না গোলক চিত্র তো নাই ক্ষেত্র মাফিক চিত্রতে এড সেক্স এটার কোনো ব্যাপারই নেই পিরামিড চিত্রটা হয়ে যাবে রাইট আনসার নেক্সট প্রশ্ন দেখলাম বায়ুমণ্ডলের প্রধানত কোন গ্যাসটির অত্যাধিক নিষ্ক্রমণের ফলে গ্রিন হাউস প্রভাব দেখা যায় বায়ুমণ্ডলের প্রধানত কোন গ্যাসটির অত্যাধিক নিষ্ক্রমণের ফলে গ্রিন হাউস প্রভাব দেখা যায় তো এখানে দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড কার্বন মোনো অক্সাইড কোনটা হবে রাইট আনসার এখানে কিন্তু গোলাবে না তোমরা এখানে রাইট আনসার হয়ে যাবে কার্বন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে নাইট্রিক অক্সাইড আর সালফার ডাই অক্সাইডের প্রভাবে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় আর কার্বন মনোঅক্সাইডটাও অতিরিক্ত ক্ষতিকারক একটা গ্যাস হ্যাঁ কিন্তু কার্বন মনোঅক্সাই কার্বন ডাই অক্সাইডটাই কিন্তু মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ গ্রহণ মানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে গ্রিন হাউস প্রভাবের জন্য ঠিক আছে কার্বন ডাই অক্সাইডটাই হয়ে যাবে রাইট আনসার আচ্ছা নেক্সট প্রশ্নতে যাচ্ছি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে খনিজটি ভারতে পাওয়া যায় সেটা কি বক্সাইট হেমাটাইট মোনাজাইট নাকি ফেল্ড স্পার হবে এখানে একটু মিস্টেক হয়েছে ফেল্ড স্পার ফয়েকার লয় ডয় হবে ফেল্ড স্পার হবে একটু মিস্টেক হয়েছে তোমরা একটু দেখে নাও আচ্ছা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে খনিজটি ভারতে পাওয়া যায় সেটা কোনটা 
অপশন ডি টাই হবে রাইট আনসার ফেল্ডস পার্ট ফেল্ডস পার্টটাই হবে কিন্তু রাইট আনসার বক্সাইট হেমাটাইট মোনাজাইট হবে না ফেল্ডস পার্ট হবে রাইট আনসার আরব সাগরে ভারতের দ্বীপপুঞ্জের নাম কি আরব সাগরে ভারতের দ্বীপপুঞ্জের নাম কি মালদ্বীপ সিসিলি লাক্ষাদ্বীপ নাকি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কোনটা হবে আরব আরব সাগরে ভারতের দ্বীপপুঞ্জের নাম কি এটা কিন্তু ইজি আছে দেখো মালদ্বীপ হবে না এটা কিন্তু আমাদের ভারতের নয় মালদ্বীপ একটা অন্য দেশ ঠিক আছে এটা কিন্তু হবে না হুম আচ্ছা সিসিলিও হবে না আন্দামান ও নিকোবরটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে ঠিক আছে এটাও হবে না তো লাক্ষাদ্বীপটা হয়ে যাবে রাইট আনসার লাক্ষাদ্বীপ লাক্ষাদ্বীপটা হয়ে যাবে রাইট আনসার এটা কিন্তু আরব সাগরে অবস্থিত আরব সাগরে অবস্থিত ভারতের একটি দ্বীপপুঞ্জ হলো লাক্ষাদ্বীপ এটাই হবে রাইট আনসার অ্যালুমিনা সংগৃহীত হয় কি থেকে অ্যালুমিনিয়া অ্যালুমিনা সংগৃহীত হয় কি থেকে হেমাটাইট বক্সাইট ম্যাগনেটাইট নাকি অ্যান্থ্রাসাইট তোমরা আনসার করবে অ্যালুমিনা সংগৃহীত হয় বক্সাইট থেকে ঠিক আছে বক্সাইট থেকে কিন্তু অ্যালুমিনিয়া অ্যালুমিনা যেটা বলা হয় সংগৃহীত হয় নেক্সট প্রশ্ন মৌসুমি শব্দটি এসছে কোন ভাষা থেকে হ্যাঁ মৌসুমি শব্দটি আমরা কোন ভাষা থেকে পেয়েছি উর্দু নাকি সংস্কৃত আরবি নাকি ফার্সি কোনটা হবে একটু আন্দাজ করে বললেই পারা যাবে মৌসুমি শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে তোমরা আনসার করো ঝটপট মৌসুমি শব্দটি এসছে আরবি ভাষা থেকে ঠিক আছে আরবি ভাষা থেকে কিন্তু মৌসুমি শব্দটি এসছে নেক্সট প্রশ্ন লু নামক স্থানীয় বায়ু কোথায় প্রবাহিত হয় লু নামক স্থানীয় বায়ু লু নামক স্থানীয় বায়ু কোথায় প্রবাহিত হয় দক্ষিণ ভারত পূর্ব ভারত পশ্চিম ভারত নাকি উত্তর ভারত এটা বলবে তো তোমরা লু নামক স্থানীয় বায়ু প্রবাহিত হয় পশ্চিম ভারতে ঠিক আছে পশ্চিম ভারত হয়ে যাবে রাইট আনসার নেক্সট প্রশ্ন রেগুর মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় কোন শিলা থেকে রেগুর মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় কোন শিলা থেকে গ্রানাইট ব্যাসল্ট নাইস নাকি ডি হচ্ছে ল্যাটেরাইট নাইসটা কখনো নিসো বলা হয় ঠিক আছে আনসার করো রেগুর মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় কোন শিলা থেকে বলো তো অপশান বি হয়ে যাবে রাইট আনসার ব্যাসল্ট থেকে কিন্তু রেগুর মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় আচ্ছা নেক্সট প্রশ্ন রেগুর মৃত্তিকা হলো কেমন মৃত্তিকা রেগুর মৃত্তিকা তো ব্যাসল থেকে সৃষ্টি হয় কিন্তু রেগুর মৃত্তিকাটা কেমন মৃত্তিকা সেটাও বলতে হবে লোহিত মৃত্তিকা কৃষ্ণ মৃত্তিকা দোঁয়াস মৃত্তিকা নাকি উপরের কোনোটিই নয় বলো তোমরা আনসার করো রেগুর মৃত্তিকা কেমন মৃত্তিকা রেগুর মৃত্তিকাটা হচ্ছে কৃষ্ণ মৃত্তিকা ঠিক আছে কৃষ্ণ মৃত্তিকার একটি ধরন হলো রেগুর মৃত্তিকা নেক্সট প্রশ্ন অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী কোনটি এর মধ্যে অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী কোনটি ইটানগর ইম্ফল আইজল কোহিমা খুব ইজি প্রশ্ন এটা জানা প্রশ্ন তোমাদের কিন্তু ডাব্লু বিপিতে দিয়েছে এ প্রশ্নটা অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী কি দেখো এখানে ইম্ফলটা হচ্ছে মণিপুরের ঠিক আছে আমি কালকেই করিয়েছি এটা ইম্ফলটা হচ্ছে মণিপুরের আইজলটা কি মিজোরামের নাগাল্যান্ডের হচ্ছে কোহিমা এগুলো সব রাজধানী দিয়েছে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল মিজোরামের হচ্ছে আইজল আর নাগাল্যান্ডের হচ্ছে কোহিমা কিন্তু অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী হলো ইটানগর ভুলবে না গোলাবে না একদম সব নর্থ ইস্টার্ন কান্ট্রি স্টেট এগুলো ঠিক আছে নর্থ ইস্টার্ন স্টেট আচ্ছা নেক্সট প্রশ্নতে যাচ্ছি সুন্দরবন কোন ধরনের অরণ্য সুন্দরবন কোন ধরনের অরণ্য জোয়ার ভাটায় পুষ্ট অরণ্য মৌসুমি অরণ্য ক্রান্তীয় চিরহরিত অরণ্য নাকি উষ্ণ চিরহরিত অরণ্য কোনটা হবে রাইট আনসার সুন্দরবনটা আমরা জানি ম্যানগ্রোভ অরণ্য কিন্তু এখানে অপশানে দেয়নি ম্যানগ্রোভ হুম তার মানে আরও ডিটেলসে পড়তে হবে 
এর জন্যই কিন্তু পেট ব্যাচ চালু হচ্ছে দশই নভেম্বর থেকে ঠিক আছে তোমরা কিন্তু তাড়াতাড়ি জয়েন হতে শুরু করো সুন্দরবন কোন ধরনের অরণ্য এখানে রাইট আনসার হয়ে যাবে ক্রান্তীয় চিরহরিত অরণ্য অপশন সি হয়ে যাবে রাইট আনসার ক্রান্তীয় চিরহরিত অরণ্য এটা হয়ে যাবে রাইট আনসার ইয়ারলুং জাংবো নদীটি ভারতে কি নামে পরিচিত দেখেছ ইয়ারলুং জাংবো নদীটি ভারতে কি নামে পরিচিত গঙ্গা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র মহানদী কোনটা হবে রাইট আনসার উনিশ নম্বর প্রশ্ন আজকে ইয়ারলুং জাংবো নদীটি ভারতে কি নামে পরিচিত এখানে অপশন সি হয়ে যাবে রাইট আনসার ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মপুত্র নামে ইয়ারলুং জাংবো নদীটি পরিচিত ভারতে ভারতে কিন্তু ব্রহ্মপুত্রটা ইয়ারলুং জাংবো নামে পরিচিত মেরুপ্রভা অরোরা অস্ট্রালিস কোন অঞ্চলে দেখা যায় কুমেরু অঞ্চলে বিষুবরেখা অঞ্চলে সুমেরু অঞ্চলে নাকি কর্কটক্রান্তি অঞ্চলে কোনটা হবে রাইট আনসার এর মেরুপ্রভা অরোরা অস্ট্রালিস কোন অঞ্চলে দেখা যায় এখানে কুমেরু অঞ্চল হয়ে যাবে রাইট আনসার দক্ষিণে দক্ষিণ গোলার্ধে আর কি কুমেরু অঞ্চলে কিন্তু অরোরা অস্ট্রালিস দেখা যায় হম নেক্সট প্রশ্ন দামোদর নদের দামোদর নদের উৎপত্তি হয়েছে কোথা থেকে হিমালয় থেকে ছোট নাগপুর মালভূমি থেকে রাজমহল মালভূমি থেকে নাকি পূর্বঘাট মালভূমি থেকে এই পূর্বঘাট পর্বত থেকে আর কি তো দামোদর নদের উৎপত্তি হয়েছে কোথা থেকে তোমরা আনসার করো হিমালয় হিমালয় থেকে ছোট নাগপুর মালভূমি থেকে রাজমহল মালভূমি থেকে নাকি পূর্বঘাট পর্বত থেকে তো এখানে অপশন বি হয়ে যাবে রাইট আনসার ছোট নাগপুর মালভূমি থেকে আমাদের দামোদর নদ উৎপত্তি লাভ করেছে ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন এর মধ্যে কোনটি পাললিক শিলা এর মধ্যে কোনটি পাললিক শিলা মার্বেল কোয়ার্টজাইট স্লেট নাকি কয়লা ঝটপট আনসার করে দাও এর মধ্যে কোনটি পাললিক শিলা তো তোমরা সবাই জানো যে শিলার জনক বলা হয় আগ্নেয় শিলাকে আগ্নেয় শিলাটাই কিন্তু পাললিক শিলায় রূপান্তরিত হয় আবার পাললিক শিলা থেকে আবার রূপান্তরিত শিলা আসে তো একের পর এক এটা ঘটতে থাকে চক্র আকারে তো এটাকে শিলা চক্রও বলে তো এর মধ্যে কোনটি পাললিক শিলায় পাললিক শিলার উদাহরণ তো অপশান ডি হয়ে যাবে রাইট আনসার কয়লা কয়লা হয়ে যাবে রাইট আনসার এটাই হলো পাললিক শিলার উদাহরণ নেক্সট প্রশ্ন অলকানন্দা ভালো করে পড়বে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা এটা প্রত্যেকটা পরীক্ষা শুধু ডাব্লু বিপি বলে না ডাব্লু বিসিএস আইসিডিএস পিএসসি যে কোনো পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা কিন্তু দিয়েছে হুম অলকানন্দা এবং ভাগীরথী নদী সঙ্গম স্থল কোনটা হুম দেবপ্রয়াগ রুদ্রপ্রয়াগ এলাহাবাদ উপরের কোনোটিই নয় অলকানন্দা ও ভাগীরথী নদীর সঙ্গম স্থল কোনটা এখানে দেব প্রয়াগ হয়ে যাবে রাইট আনসার ঠিক আছে দেব প্রয়াগ হয়ে যাবে রাইট আনসার নেক্সট প্রশ্ন ভারতের কোন রাজ্যকে চিনির বাটি বলে ভারতের এমন কোন রাজ্য আছে যাকে চিনির বাটি বলা হয় তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ কর্ণাটক নাকি পশ্চিমবঙ্গ বলো আনসার করো ভারতের কোন রাজ্যকে চিনির বাটি বলা হয় তো এখানে অপশন বি হয়ে যাবে রাইট আনসার অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশকে চিনির বাটি বলা হয় চিনির বাটি অন্ধ্রপ্রদেশকে বলা হয় খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ওকে নেক্সট প্রশ্ন ভাষার ভিত্তিতে এইটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন ভাষার ভিত্তিতে ভারতের সর্বপ্রথম কোন রাজ্য পুনর্গঠন হয়েছিল মানে গঠিত হয়েছিল ভাষার ভিত্তিতে তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ কর্ণাটক নাকি অরুণাচল প্রদেশ তোমরা আনসার করো ভাষার ভিত্তিতে ভারতে সর্বপ্রথম কোন রাজ্য পুনর্গঠন হয়েছিল তো এখানে এ সি ডি হবে না শুধুমাত্র বি হবে রাইট আনসার অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশ হয়ে যাবে রাইট আনসার ঠিক আছে অন্ধ্রপ্রদেশ হয়ে যাবে রাইট আনসার অন্ধ্রপ্রদেশটাই কিন্তু ভাষার ভিত্তিতে প্রথম গঠিত হয় অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যটা ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন 
সৌর জগতের গ্রহ যা পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘোরে এর মধ্যে কোনটা শনি শুক্র বৃহস্পতি নাকি শুক্র ও ইউরেনাস রাইট আনসার দাও সব গ্রহই কিন্তু পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘুরছে আমাদের পৃথিবীও তাই পশ্চিম দিক থেকে পূর্বে ঘোরে কিন্তু কোন গ্রহ পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘোরে হম শনি শুক্র বৃহস্পতি নাকি শুক্র ও ইউরেনাস তো এখানে শুক্র ও ইউরেনাস হয়ে যাবে রাইট আনসার হ্যাঁ শুক্র ও ইউরেনাস হয়ে যাবে রাইট আনসার এরা দুজনেই কিন্তু পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘোরে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন যাচ্ছি লবণাক্ত জলে উৎপন্ন চারা গাছকে কি বলে লবণাক্ত জলে উৎপন্ন চারা গাছকে কি বলে হাইড্রোফাইটস মেসোফাইটস হ্যালোফাইটস নাকি থ্যালোফাইট খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটাও এটাও তোমার ডাব্লু বিতে এসছে এখানে যে কটা প্রশ্ন আছে সবই ডাব্লু বিপির প্রিভিয়াস ইয়ারে এসে গেছে লবণাক্ত জলে উৎপন্ন চারা গাছকে কি বলে তোমরা সবাই জানো এখানে হাইড্রোফাইটস আর হ্যালোফাইটসকে গোলাবে না কিন্তু লবণাক্ত জলে উৎপন্ন চারা গাছকে বলা হয় হ্যালোফাইটস এটা হবে রাইট আনসার দুটো কিন্তু গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে হ্যালোফাইটস হয়ে যাবে রাইট আনসার নেক্সট প্রশ্ন কোন নদীটি উত্তরবঙ্গের নদী নয় কোন নদীটি উত্তরবঙ্গের নদী নয় হ্যাঁ কালজানি নদী জল ঢাকা নদী হলদি নদী নাকি রায়ডাক নদী এটাও খুব ইজি প্রশ্ন অথচ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কোন নদীটি উত্তরবঙ্গের নদী নয় আনসার করবে তোমরা ঝটপট তো এখানে হলদি নদী হয়ে যাবে রাইট আনসার এটা কিন্তু উত্তরবঙ্গের নদী নয় কালজানি জল ঢাকা রায়ডাক এগুলো সবই উত্তরবঙ্গের নদী ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্নতে যাচ্ছি ভারতের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার ভারতের উপকূল রেখা আমাদের ভারতের যে উপকূল রেখার মানে উপকূলের দিকে যে সমস্ত রাজ্যগুলো আছে তাদের প্রত্যেকটার দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার মানে সব মোট মিলিয়ে যেমন গুজরাট আছে মহারাষ্ট্র আছে কর্ণাটক আছে কেরালা আছে তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গ এই সমস্ত যে জেলাগুলো রয়েছে ত্রিপুরাও আছে ওই দিকে তো এদের সমস্ত উপকূলের দৈর্ঘ্য যোগ করে কত হয় পাঁচ হাজার কিলোমিটার তিন নাকি সাত হাজার কিলোমিটার নাকি চার কিলোমিটার তোমরা আনসার করো ভারতের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার তো এখানে সাত হাজার কিলোমিটার মানে সাত হাজার পাঁচশো ষোলো পয়েন্ট ছয় কিলোমিটার যেটা অপশন সি তে রয়েছে এইটা হয়ে যাবে রাইট আনসার ঠিক আছে এটাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন ওকে নেক্সট প্রশ্নতে যাচ্ছি জলদাপাড়া অভয়ারণ্যটি কোথায় অবস্থিত জলদাপাড়া অভয়ারণ্যটি কোথায় অবস্থিত মধ্যপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ আসাম তামিলনাড়ু কোনখানে অবস্থিত কোন রাজ্যে সবাই জানো এটা তাড়াতাড়ি আনসার করো জলদাপাড়া অভয়ারণ্যটি কোথায় অবস্থিত দেখো পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এটা জলদাপাড়া অভয়ারণ্য উত্তরে হুম জলদাপাড়া অভয়ারণ্যটি অবস্থিত হলো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ঠিক আছে নেক্সট মাতাতিলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি কোন নদীর ওপরে অবস্থিত মাতাতিলা জলবিদ্যুৎ দেখছ মাতাতিলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত মহারাষ্ট্রের কয়না নদী গুজরাটের তাপ্তি নদী উত্তরপ্রদেশের বেতোয়া নদী নাকি ওড়িশার মহানদী তো তোমরা এখানে কতগুলো প্রশ্ন পাচ্ছ দেখো কয়না নদীটা মহারাষ্ট্রে তাপ্তি নদী গুজরাটে বেতোয়া নদী উত্তরপ্রদেশে মহানদীটা ওড়িশাতে এবার দেখো মাতাতিলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি কোন রাজ্যে অবস্থিত কোন সরি কোন নদীর ওপরে অবস্থিত মানে কোন রাজ্যই হয়ে যাবে সেটা কতগুলো প্রশ্ন দেখো তো এখানে উত্তর প্রদেশের বেতোয়া নদীটা হয়ে যাবে রাইট আনসার উত্তর প্রদেশের বেতোয়া নদী ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই নদীর ওপরে কিন্তু মাতাতল মাতাতিলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি অবস্থিত তাহলে হিসাব মতন উত্তর প্রদেশেই এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি অবস্থিত ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন কোন উদ্ভিদে আজকে এটাই মনে হচ্ছে লাস্ট প্রশ্ন কোন উদ্ভিদে শ্বাসমূল দেখতে পাওয়া যায় হম কোন উদ্ভিদে শ্বাসমূল দেখতে পাওয়া যায় দেবদারু 
গরান ইউক্যালিপ্টাস সেগুন কোনটা হবে রাইট আনসার এর মধ্যে এখানে শ্বাসমূল দেখতে পাওয়া যায় গরান গাছে হুম গরান উদ্ভিদ গরান নামক উদ্ভিদে শ্বাসমূল দেখতে পাওয়া যায় ইউক্যালিপ্টাসের সাথে কিন্তু গোলাবে না হ্যাঁ সেগুন তো হবে না দেবদারুও হবে না শ্বাসমূল দেখতে পাওয়া যায় গরান গাছে হুম ওকে তো আজকে আমার এখানেই প্রশ্নটা শেষ হচ্ছে আজকে ক্লাসটাও এখানে শেষ হচ্ছে তো ক্লাস নোটসের জন্য তোমরা কিন্তু এই আমাদের এই নাম্বারটাতে কিন্তু দেখো স্ক্রিনে যাচ্ছে এই নাম্বারটা তোমরা হাই লিখতে ভুলো না এখানে কিন্তু হাই লিখলেই তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপের লিঙ্ক চলে যাবে যেখানে তোমরা যুক্ত হতে পারবে বিভিন্ন রকমের ফ্রি নোটস পাওয়ার জন্য ঠিক আছে আর প্রথমেই আমি ক্লাসের শুরুতেই ভিডিও শুরুতেই আমি বলে দিয়েছি যে কিভাবে এনরোল করতে হবে তাও আমি তোমাদেরকে আরও একবার বলে দেব তারাও দেখে নাও একটু এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আমাদের লাইভ ক্লাস শুরু হতে চলেছে কেপি কনস্টেবলের দশই নভেম্বর থেকে একশো ঘন্টা লাইভ ক্লাস হবে সম্পূর্ণ বাংলায় এর ক্লাস হবে কলকাতা পুলিশ কনস্টেবলের সপ্তাহে ছ দিন ক্লাস হবে দিনে চার ঘন্টা করে পঁয়তাল্লিশ ঘন্টা কিন্তু আমাদের সায়েন্স অ্যান্ড জিআই ম্যাথ আর পঞ্চান্ন ঘন্টা সোশ্যাল স্টাডিজ মানে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটি ইকোনমিক্সের ওপরে ক্লাস হবে দশই নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে একশো ঘন্টা লাইভ ক্লাস শুরু হবে আর এটা শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা ব্রিফভাবে পড়তে চাও এম সি কিউ আরও বেশি নলেজ গেইন করতে চাও তাদের জন্য এটা পেড ব্যাচ ঠিক আছে তো দেখো কত টাকায় তোমরা এই ব্যাচটা পাচ্ছ এখানে দেখো যে নোট স্টাডি যে আমাদের যে অ্যাপটা আছে তোমরা প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করার পর ওপেন করবে ওপেন করার পরে এই পেজটা খুলবে সেকেন্ড পেজটা এইটা তারপরে দেখবে তোমাদের কাছে নাম্বার চাইছে তোমরা নাম্বারটা পুট করে পুট করে দেবে তারপরে ওটিপি চাইবে ওটিপিটা বসিয়ে দেবে দিয়ে ওটিপি ভেরিফিকেশন করার পরেই সাইন আপ করে নেবে ইজি একটা মেথড তারপরে দেখো তোমাদের এই পেজটা খুলবে ফার্স্ট পেজ যেখানে দেখো লেখা আছে টার্গেট কেপি কনস্টেবল ব্যাচ এক হাজার টাকা বাই নাও এখানে দেখো কুপন বলে লেখা আছে পার্সেন্টেজ কুপন আমাদের ছবি দেওয়া আছে তো এখানে তোমরা বাই নাও করার পরে দেখবে টার্গেট কেপি কনস্টেবল ব্যাচ এক্সট্রা সিক্সটি কুপন ডিসকাউন্ট ঠিক আছে তো গেট দিস কোর্সে যাবে গেট দিস কোর্সে গিয়ে দেখবে কোড চাইছে ঠিক আছে ওখানে একটা কোড আছে কোডে গিয়ে তোমরা ক্লিক করবে কোডটা আমি পরে বলে দিচ্ছি কোন কোডে তোমরা গিয়ে ক্লিক করবে সেই কোডে ক্লিক করার পরেই কিন্তু তোমরা সিক্সটি ডিসকাউন্ট পাবে হাজার টাকা থেকে তো সেই কোডে যদি তোমরা গিয়ে ক্লিক করো তো তোমাদের হাজার টাকাটা সঙ্গে সঙ্গে কমে গিয়ে হয়ে যাবে কত চারশো টাকা অনলি চারশো তো দেখো তারপরে চারশো টাকাটা তোমরা যেভাবে খুশি অনলাইনে পেমেন্ট করে দেবে পেমেন্ট করে দেওয়ার পর তোমরা সেই ব্যাচটা কিন্তু যুক্ত হয়ে গেলে এটা ক্লাস কিন্তু দশই নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ওকে আমার কোড এন এস ট্রিপল টু এই কোডের তুম যখনই ক্লিক করবে কুপনটা অ্যাড হয়ে যাবে আর হাজার টাকা থেকে কিন্তু সিক্সটি ওয়ান পারসেন্ট ডিসকাউন্ট হয়ে হয়ে যাবে চারশো টাকা ঠিক আছে কিন্তু একটাই ব্যাপার যে প্রথম একশো জনই কিন্তু এই বেনিফিটটা পাবে একশো টাকার কোর্সটা চারশো টাকায় পাবে ছ মাস ধরে কিন্তু এর ক্লাস চলবে আর সমস্ত রকমের নোটস এবং রেকর্ডেড ভিডিও তো তোমরা দেখতে পাবেই ডাউট ক্লিয়ারিং সেশান থাকবে ব্রিফভাবে পড়ারও সেশান থাকবে সমস্ত কিছু তোমাদের মানে অল ওভার হানড্রেড পারসেন্ট কভার করবে হচ্ছে এই ব্যাচটা তো তোমরা দেরি না করে কিন্তু তাড়াতাড়ি এই ব্যাচটা কিন্তু যুক্ত হও দিনে চার ঘন্টা করে ছ দিন ক্লাস অনলি অন চারশো টাকায় এত সস্তায় কিন্তু কোনো ইনস্টিটিউশনে কিন্তু পড়াবে না পড়াবে না এরকম কোনো ইনস্টিটিউশন নেই শুধুমাত্র চারশো টাকা দিতে হবে আর কিচ্ছু টাকা দিতে হবে না অনলি চারশো অনলি চারশো টাকা অনলি চারশো চারশো টাকাটা চারশো টাকায় আজকাল ছ মাস ধরে পড়াবে সমস্ত কিছু এটা কোথায় হয় কোথাও হয় না আমরা দিচ্ছি এটা আর তোমরা শুরুতেই বুঝতে পারবে যে ক্লাসের কোয়ালিটি কেমন আছে তাহলেই বুঝে যাবে তোমরা তো সেই একশো জন খুবই লাকি হতে চলেছে একশো জনই কিন্তু এই অফারটা কিন্তু পাবে ওকে আজকে আমার ক্লাস এখানেই শেষ হচ্ছে তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে নতুন কোনো প্রশ্ন নিয়ে ততক্ষণের জন্য বাই